Agaknya apalah yang mereka buat kat rumah ni kan Jom kita belajar Daniel, awak tahu tak maksud daya? Oh, daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan pada sesuatu objek Ada enam jenis daya. Daya elastik, daya apungan, daya geseran, daya graviti, daya normal dan berat. Okey, daya geseran. Iaitu daya yang menentang arah pergerakan. Okay, daya graviti, daya yang mengarah ke pusat bumi. Okay, yang ketiga, daya normal Objek yang bersentuhan dengan permukaan okay, Yang keempat, daya elastik Bahan dilengkapkan atau dimanfaatkan Yang kelima, daya apungan okay, Daya tujah yang bertindak pada sesuatu yang terapung okay, Apa itu berat? Daya graviti yang bertindak ke atas objek. Pertama kesan daya ya kawan-kawan. Yang pertama, menggerakkan objek yang pegun. Yang kedua, mengubah hancur objek. Yang ketiga, menghentikan objek yang bergerak. Yang keempat, mengubah objek. Dan yang kelima, mengubah bentuk objek. Ciri-ciri daya Daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah Magnitude pula merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran okay, Pengukuran daya Alat pengukur adalah neraca spring Unitnya adalah newton okay, Penunjuk neraca spring harus berada pada tanda kosong Okay, kosong di sini Apabila tiada objek yang digantung pada cangkuk okay, 1 Newton bersamaan dengan 0.1 kg Maka 10 Newton bersamaan dengan 1 kg Pasangan daya dan tindak balas okay, Buku kekal di atas meja Kerana daya tindakan adalah sama dengan berat Yang kedua Objek boleh terapung Kerana daya tindakan adalah sama dengan daya up. Pasangan daya dan tindak balas. Gerajah A, troli pertama menggunakan daya elastik pada troli kedua. Troli kedua menggunakan daya elastik yang sama tapi pada arah bertendak. Gerajah B, kedua-dua troli akan bergerak ke arah tindangan dengan jarak yang sama. 